Las policíacas con Hugo Gallardo. Adelante, buena tarde, Hugo. ¿Qué nos tienes? Julio, gracias. Muy buenas tardes. Este viernes en el juzgado quinto de primera instancia de la ciudad de Veracruz rindió su declaración preparatoria Fernando Alberto Tejeda Cázares, conductor del camión del servicio urbano número 1215 de la ruta 13 Sur Matamoros. La mañana del pasado martes sobre la avenida Miguel Hidalgo y Cortés atropelló y causó la muerte de la señora Juana Martínez Delfín de 78 años de edad. En su declaración preparatoria hoy ante el juez eh, sostuvo su declaración hecha ante el Ministerio Público en el sentido de que el día de los hechos... Eh, estaba parado con semáforo en rojo, que al ponerse en verde avanzó a baja velocidad, que nunca se percató de la presencia de la víctima y que solo se dio cuenta cuando había pasado encima de ella. Uriel Domínguez eh, Colío, que es juez quinto de primera instancia, dijo que de momento el detenido no tiene derecho a la libertad bajo fianza. Por otra parte, Julio, es posible que sea liberado. Jesús Baez Torres, conductor del camión urbano número 1039 de la ruta Veracruz-Tierra Colorada. La noche de este jueves atropelló, causó la muerte del campesino Gerardo Lara Hernández, de 45 años de edad, eh, quien se desplazaba montado en su caballo. El caballo también en el accidente murió. Este accidente se registró sobre la carretera federal veracruz Paso de Ovejas a la altura de un lugar conocido como Bandera de Juárez. A diferencia de lo ocurrido aquí en Veracruz, aquí el jinete se desplazaba indebidamente a orilla de la carretera federal cuando sucedió el accidente, por lo que el conductor tiene, el conductor del camión tiene la posibilidad de lograr su libertad en próximas horas. Eh, por otra parte, julio, este viernes se realizó la última reunión de seguridad del Carnaval de Veracruz. En esa reunión a puerta cerrada, en un hotel de la ciudad, estuvieron eh, presentes todos los involucrados en esta materia. Israel Hernández Fragoso, director de Protección Civil de Veracruz, dijo que ya quedó listo el operativo de vigilancia y seguridad. Como parte de esto, Julio, la Dirección de Protección Civil de Boca del Río clausuró la Feria de Juegos Mecánicos instalada en un terreno a un costado de la avenida Adolfo Ruiz Cortines. Según Isidro Cano, esta feria no cuenta con las normas de seguridad, ya que se encuentra instalada en terreno arenoso e inestable para el asiento de los juegos mecánicos. Su clausura es definitiva. Lo curioso en este caso, Julio, es que ya contaba esta feria, esta empresa, con permisos del Departamento de Comercio y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Boca del Río. Aquí está la incongruencia. Ya tenía permisos por parte de algunas direcciones del Ayuntamiento de Boca del Río. Sin embargo, pues la Dirección de Protección Civil a cargo de Isidro Cano ve que no cumple con las normas de seguridad. Aquí no hubo una coordinación y bueno, ahora clausuran este, esta empresa de juegos mecánicos ahí en Boca del Río. Por cierto, hace un momento dieron rueda de prensa los empresarios de esta feria y dicen que una de las direcciones le está pidiendo a cambio 50 mil pesos a cambio de su instalación en ese lugar. Bueno, es la acusación que tendrán que probar en su momento. Es el reporte, Julio. Muy buenas tardes. Gracias, Hugo. Muy buena tarde. Vamos a una pausa. Volvemos.